Pixar w pudełku. Mówiliśmy o określaniu koloru punktu powierzchni. Uwzględnialiśmy trzy czynniki. Pierwszy, ile światła pada na punkt. Drugi, jak powierzchnia odbija światło. Trzeci, gdzie znajduje się kamera. Dla czynnika pierwszego program Ray Tracer określa, czy punkt jest widoczny dla źródła światła. Łatwo to stwierdzić. Ray Tracer konstruuje promień od punktu do pokolorowania i rzuca go w kierunku źródła światła. Promienie prowadzące do źródła światła nazywamy Shadow Rays. Oto przykład punktu widocznego dla źródła światła. Promień nie napotyka przeszkód. Ważne, tylko część światła padającego na punkt pochodzi bezpośrednio ze źródła. Nazywamy to oświetleniem bezpośrednim. W prawdziwym świecie część światła pochodzi z otoczenia. Gdy odbiję światło od kartonu, zobaczymy to na mojej twarzy. To przykład oświetlenia pośredniego. Innym przykładem takiego oświetlenia jest odbicie piłki tenisowej w bili. Ray Tracer radzi sobie z tym odbiciem, wysyłając inny promień w jego kierunku. Kierunek promienia odbitego jest taki, jak w warunkach naturalnych, jak w przypadku bili. Metodę tę zastosowano na przykład w autach 2. Odbicia od lśniących samochodów były ważne dla charakteru filmu. Jeśli obiekt jest częściowo przejrzysty, jak ta szklanka, Ray Tracer może rzucić promień w kierunku refrakcji ugięcia. Promienie ugięte przechodzą przez obiekt, a odbite odskakują od niego. Gdy promienie przechodzą przez obiekt, na przykład szklankę, uginają się w różnych kierunkach, a nie biegną prosto. To tłumaczy, dlaczego widzicie mój zniekształcony obraz. Chcecie wiedzieć więcej o refrakcji? Link poniżej. Ray Tracer może dalej rzucać promienie, które będą się odbijać i uginać. Tak odda odbicia, ugięcia światła i tak dalej. Potem wykorzysta wszystkie promienie do określenia koloru piksela. W ćwiczeniu sprawdzicie, czy zrozumieliście te pojęcia.